Когда мы обсуждали с нашим гостем, экономическим аналитиком Райва Вара детали нынешнего интервью, вспомнились вопросы, которые задают предсказателям судьбы. Их всего три. Что было, что будет и чем сердце успокоится. И хотя анализ ситуации, который даст наш собеседник, несомненно построен не на расположении звезд, а на реальных цифрах и фактах, все же вопросы вполне могут остаться. Итак, что же было? Райво, добрый вечер. Добрый вечер. На этот год, если мы вспомним конец 21-го, начало 22-го, прогнозы были неоднозначны, их постоянно корректировали. В начале года, если уж на то пошло, то на самом деле прогнозы стали более оптимистичными. Почему? Потому что начался выход из пандемического кризиса, который был, безусловно. И темпы начали нарастать, и Эстония, между прочим, на общем фоне даже смотрелась лучше многих остальных. Поэтому оптимизм был обоснован. Но этот оптимизм был резко оборван 24 февраля. И мы знаем почему. Потому что началась российская агрессия против Украины. Не только потому, что сама агрессия, но потому что те тренды, которые еще были где-то из-за пандемии, из-за общей экономической ситуации, они резко из-за войны обострились. Потому что война постигнула рост энергетических цен, причем скачкообразный рост. А мы это проходили в этом году очень болезненно. А энергетические цены составляют где-то до половины от общей инфляционной составляющей. А инфляция – это то, что больно, больнее всего, потому что мы к ней не привыкли. Такую инфляцию, как сейчас, на Западе наблюдали 40-41 год назад. А мы вообще э -э, лет 30 назад, никто не помнит, но в 91-м году, 92 году э -э, сначала инфляция была в рублевой зоне, пока мы находились, э -э, тысячи процентов, а потом ну, 450 в расчетных, но 1000 по годовому исчислению. А вторая половина года после введения кроны, она упала аж до 91,2%. Так что мы это все уже проходили, мы должны это еще помнить. Цены на товары, на услуги, на энергоносители, увы и ах, будут расти. На самом деле цены будут продолжать расти, но, правда, уже не такими темпами, как до сих пор, еще целое первое полугодие, по всей видимости. И это накладывается на общеевропейскую рецессию. Основные экономики Европы в первых двух кварталах начинающегося года будут проходить этап рецессии по всем прогнозам. А нас это касается по одной простой причине. Мы не отдельно составляющие, а мы как бы очень э, взаимосвязаны с европейской экономикой, с тем, что происходит у других. Поэтому у нас тоже будет э, в первом полугодии очень сложная ситуация. Ко второму полугодию это будет улучшаться. Темпы э, роста цен упадут, э, экономика начнет восстанавливаться, в конце года, может быть, будет уже, так сказать, в плюсе. А вот начало года будет тяжелое. Наверняка есть какие-то экономические напутствия и нынешним, и уже будущим политикам, которых мы получим после марта. В этих условиях надо использовать экстраординарные методы тоже. То есть какая-то поддержка, какие-то, так сказать, телодвижения нужны со стороны государства в любом случае, чтобы поддержать своего производителя, чтобы помочь людям временно. Я подчеркиваю, это временно. Это как бы первое. То есть надо отказаться от этой, от этой э, зацикленности. Э, Во-вторых, надо быть осторожным при этом. Потому что у нас есть политические силы, которые говорят, что вот теперь сейчас займем много-много-много денег и будем их всем давать, чтобы легче было пережить. Это, кстати, будет означать, что инфляция не упадет, экономика расти из-за этого не будет, и это будет продолжаться дольше и болезненнее. Это стокфляционный период. Это тоже нехорошо. То есть надо этого избежать. Вот это как бы два на главных напутствия. Не, не надеяться на, на, на рынок, Делать все от себя зависящее на государство тоже не надо надеяться, самим не надо не плашать, но, тем не менее, государству надо помочь. Но я очень даже оптимист, потому что мы проходили более худшие времена, мы просто привыкли к таким старым, добрым и хорошим временам за это время. Но они наступят вновь. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, обнадеживающими прогнозы на будущий год не назовешь. Правда, гораздо лучше выглядит предсказание на 2024 и 2025 годы, когда, как говорят, средняя брутто зарплата, то есть до вычета налогов, перевалит за 2000 евро. Но, как ясно из разговора с нашим гостем, аналитиком Райва Вара, сейчас никто не поручится, что эти прогнозы, как пессимистичные, так и оптимистичные, не придется пересмотреть.